，齐安人，我要杀了你！哎呦，万青小姐，来人，放开我，放开我！闵大成，我听说你有几桩旧案要交代，我可提醒你，务必要如实交代，不可诬陷无辜，否则将罪加一等。我闵大成，这一辈子上过战场，混过黑道，这手上沾的血已经无数了。今天，就算是当庭把我毙了，也不无辜。我之前杀过很多人，可那些人，他们都该死。不过十年前有一桩命案，如果今天我不说出来，恐怕在黄泉路上我都会觉得后悔。没想到你这种人，居然也有良知前，我杀过一个孩子。这个孩子的名字叫穆远航。老爷，爸，老爷，您来了。崔连峰，你还我儿子命来！老爷，你他怎么能这么说呢？他胡说！老爷，你不要信他的。闵大成说的清清楚楚，你肚子里的孩子是他的孽种，你们两个一起害死远航。你要利用你们的儿子来上位，做我们穆家唯一的继承人。老爷，你不能替他胡说呀！老爷，他可以胡说，他可以血口喷人，但是我真的没想害远航少爷。老爷，老爷，我还想救远航少爷呢。老爷，闵大成的口供还在司令部。你要去看案卷吗？不，他就是个兵痞，他说的不是真的，他说的不是事实，他说的不是真的，不全是真的，老爷。你有，你有证据吗？有证据吗？你有证据证明吗？是你让他诬陷我的吗？是你吗？崔连凤。我不想再听你狡辩了。我告诉你，我本打算让你偿远航的命，但是看在你在穆家十几年的份上，我饶你不死。但我会写一纸休书，从现在开始，你和穆家没有任何关系。我求你了，一切，这一切都是穆婉清他指使的。婉清，如果不是看在你的面子上，我绝饶不了他。老爷说的对
，老爷已经是开恩。老爷是看在我跟他十几年夫妻的份上，看在我为他生儿育女的份上，老爷开恩了。生儿育女是没错，但是替谁生儿育女就不一定了。婉清，你不要颠倒是非黑白好吗？我怀的那个男孩流产了，就是老爷的，依然有证据。小产的那个确实是爸爸的，但这个女儿就不一定了。婉清，你不要再这诬陷我，你不要胡说八道。婉清、啊，没有证据，不能胡说呀。穆公，婉清小姐所言，并非没有证据。谭司令，谭某此次不请自来，实在有些失礼、啊。只不过在人贩闵大成身上搜到了一张东西，我实在不敢隐瞒，与您有关。与，与我有关。吴公，您还记得这女童是谁吗？照片是晚晴小时候的。夫人，您也看看吧。你为什么会有我的照片？当晚，闵大成冒死潜回当铺。就是为了烧掉这张照片，他不曾婚娶，也没有子嗣，所以我一直好奇这照片上一只手的女人和这孩子到底是谁。这不是婉婷，只是长得像而已。哦，是吗？那这上面的镯子，怎么和您的一模一样啊？不是。穆公，您看看他，这位梁医生，您还记得吗？十八年前就是他，替穆夫人接生的。对。他就是为婉婷接生的梁医生。梁医生，婉婷小姐出生时是足月吗？婉婷小姐确实是足月所生。可你为什么告诉我不足八个月，让我好生照料？是夫人给了我一笔钱，让我这么说的。梁医生。那夫人怀孕应该是在什么时候？从时间上推算，应该是当年的二月份。那也就是说，我清明回老家的时候，你已经有了身孕。那我来告诉你是怎么样的。你和闵大成私通，怀了身孕，所以你才替我妈妈去守孝。婉婷，就是闵大成的女儿。妈，他们在说什么呀？我怎么听不懂啊，妈我被你骗了这么多年呀、啊！妈，你说话呀，妈，妈！你终于达到目的了是吗？你终于满意了是吗？你处心积虑的回来，就想算计
就想看到今天的我，是吗？我只相信，人在做，天在看，我们穆家还是有公道的。好。老爷，看在咱俩十几年夫妻的份上，我想跟你单独谈谈。妈其实，从我裴夫人陪嫁到这府里的第一天，从我看见你的第一眼，我就知道，翠莲凤这辈子完了。我不甘心，只做一个陪嫁的丫头；我不甘心，只做没有名分的外室；我更不甘心，老爷你的宠爱。还有别人，我只想做穆志远的唯一太太。现在这一切都完了，也不用这么算计，也不用再担惊受怕，过这个荣华富贵。但是我只求你一件事，看在婉婷这十几年承欢膝下，你能不能善待她